సో ఫైనల్ గా నేనైతే మ్యాడీ తెలుగు గేమ్ అని మన పోడ్కాస్ట్ లో అయితే లాక్డ్ వచ్చేసాను సో హాయ్ మ్యాడీ బ్రో హాయ్ 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 టీడీ బ్రో ఈ రోజు మీ అందరం ఈ రోజు మీ దగ్గర నుంచి చాలా చాలా పిండి వేయాల్సిన టార్గెట్ అయితే పెట్టుకున్నాను సో ఇక అక్కడ వైసీటీ శానిటరీస్ ఉండే ఇక అప్పట్లో పిచ్చి అసలు అవ్వంటే కానీ శానిటరీస్ ఎక్కువ ఆడుతుంటే దానికి రీజన్ ఉంది ఎందుకంటే శానిటరీస్ లో ఒక చీట్ కోడ్ ఉంది అనమాట ఆ చీట్ కోడ్ కి మనకి హెలికాప్టర్ వస్తుంది కానీ వైసీటీలో అట్లా రాదు సో ఆ చీట్ కోడ్ ఇప్పటికీ గుర్తుంది నాకు శానిటరీస్ ఓ డ్యూడ్ అని ఉంటది ఓ హెచ్ డియు డిపోలేదు నాకు ఒకే కోడ్ గుర్తుంది వైసీటీలో అదేంటంటే తెలుసా ఎప్పుడు చంపడం కేంద్ర పడ్డం సో మ్యాడీ నీ ఒరిజినల్ పేరు మ్యాడీ నేనా లేకపోతే లేదు మా ఒరిజినల్ పేరు చెప్పచ్చు కదా యాక్చువల్లీ పుట్టినప్పుడు ఒక పేరు ఉంది కొంచెం స్కూల్లో జాయిన్ అయినప్పుడు ఇంకో పేరు ఉంది ఇది ఎవరికి తెలియదు నా పుట్టినప్పుడు పేరు పుట్టినప్పుడు చాలా పెద్ద పేరు పెట్టారు అనమాట అంజు నాగేశ్వర సాయి వర ప్రసాద్ అని చెప్పేసి ఇప్పటికి తెలియదు ఆ తర్వాత ఇక చాలా పెద్దది అయిపోతుంది ఏమో మళ్ళా సంథింగ్ ఏదో వాళ్ళకి ఏమో తెలియదు సో ఆ తర్వాత మార్చేసి గురువారం పుట్టే అని చెప్పేసి మా వాళ్ళ ఏదో నమ్మకంతో శ్రావణ్ ప్లస్ దానికి పక్కన సాయి యాడ్ చేశారు అనమాట శ్రావణ్ సాయి అందరు మిమ్మల్ని లైక్ శ్రావణ్ 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 అని పిలుస్తారు శ్రావణ్ అని పిలుస్తారు లేకపోతే ఐదు పేర్లతో పిలిచేవారు అంతే కదా అందులో ఇప్పుడే నాలెడ్జ్ అంటే ఇంట్లో కూడా ఛానల్ క్రియేట్ చేయొచ్చా మనం సపరేట్ గా అని తెలుసుకొని సో అట్లా టెక్ ఛానల్ క్రియేట్ చేసిన కాకపోతే లాక్డౌన్ కి ముందు ఏమైందంటే హ్యాక్ అయిపోయింది ఛానల్ అప్పట్లో టూ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ ఇవన్నీ నాకు పెద్ద అకౌంట్ ప్రొటెక్షన్ తెలియదు సో హ్యాక్ అయిపోయింది వాళ్ళు సంథింగ్ ఏదో కమ్యూనిటీ గైడ్ లైన్స్ అగైనెస్ట్ గా కంటెంట్ పోస్ట్ చేయడం వల్ల ఛానల్ రిమూవ్ అయిపోయింది టోటల్ గా చాలా మందిని అప్పట్లో ఏంటంటే నాకు సో చాలా మంది కాంటాక్ట్ కావడానికి ట్రై చేసా సో చాలా మంది హెల్ప్ చేయడానికి కూడా ట్రై చేశారు కానీ అవ్వలేదు అంత ఎందుకంటే నైన్ హండ్రెడ్ సబ్స్ది ఏముంది అన్నట్టు చూసారు అప్పట్లో ఇక నాకు ఇక ఒక రోజంతా ఫుల్ అసలు మాములుగా కాదు ఇక ఏడు పొక్కటే తక్కువ అంత డల్ అయిపోయింది ఏముంది పోతే సో మళ్ళీ స్టార్ట్ చేద్దామని నెక్స్ట్ వచ్చిందే మాడి తెలుగు గేమర్ అనమాట హండ్రెడ్ డాలర్స్ హండ్రెడ్ కాదు నైన్టీ డాలర్స్ అనుకుంటా ఆల్మోస్ట్ నైన్ థౌసండ్ సంథింగ్ ఏమో వచ్చింది టెన్ థౌసండ్ బిలోనే వచ్చింది ఓకే టెన్ థౌసండ్ బిలో లైక్ టెన్ థౌసండ్ ఓకే నైన్ థౌసండ్ వచ్చింది గ్రేట్ గ్రేట్ బ్రో లైక్ నాకు నచ్చిన విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు నువ్వు నాకు చెప్పావు కదా లైక్ నీ ఛానల్ పోయింది త్రీ ఇయర్స్ నుంచి హార్డ్ వర్క్ చేసావు కష్టపడి గివ్ అప్ ఇవ్వకుండా కన్సిస్టెంట్ గా నీ టైం డెడికేట్ చేసి యూట్యూబ్ లో గ్రో అవ్వచ్చని లైక్ నీ ఎఫర్ట్స్ అయితే నువ్వు పెట్టావు బట్ ఒక రోజు ఇలా అయిపోయింది ఇలా సాడ్ థింగ్ అయిపోయింది బట్ నువ్వేంటంటే ఇంకా యూట్యూబ్ మనకి రాదులే ఇంకా యూట్యూబ్ మనకి వర్క్ అవ్వదు సెట్ అవ్వదు బ్యాడ్ లక్ అని అలా నువ్వేం అనుకోకుండా గివ్ అప్ ఇవ్వకుండా చలో బై చేద్దాం అంతే ఏముంది చేద్దాం ఇంకోటి చేద్దాం అన్నాం లైక్ ఆ రోజు అలా చేసి ఉండకపోతే ఈ రోజు మ్యాడీ ఉండకపోయేవాడేమో కదా అవును నార్మల్ గా ఇక కూర్చొని ఫోన్ పట్టుకును ఏదో ఒకటి ఇక అట్లా చల్తా అన్నట్టు ఉండేది లైఫ్ అంతా సో నిజంగా లైఫ్ అనేది ఒక గేమ్ లాంటిది గేమ్ లో కూడా ఓడిపోతాం అండ్ మళ్ళీ గెలవడానికి ట్రై చేస్తాం అవును సేమ్ గేమ్ లైఫ్ కి సేమ్ గైస్ ఎప్పుడైతే మీరు అర్థం చేసుకుంటారో మీకు లైఫ్ లో వచ్చే ప్రతి ఛాలెంజ్ కూడా ఒక లైక్ ఒక లెవెల్ లాంటిది ఆ లెవెల్ ని మీరు ఎంత పార్ అవుతూ ఉంటే అంత ప్రో అవుతూ ఉంటారు అంత హీరో అవుతూ ఉంటారు అంత ప్రతి లెవెల్ ఒక హండిలే ప్రతి లెవెల్ ప్రతి మీ లైఫ్ లో వచ్చే ప్రతి ప్రాబ్లం కూడా ఒక లెవెల్ లాగా చూడండి ఆ లెవెల్ ని నేను ఎలా క్లియర్ చేయగలను అలా చూడండి ఒక గేమ్ లాగా ఆడండి మీ లైఫ్ ని అప్పుడే మీరు ఒక మంచి గేమర్ అవుతారు యా ఎవరు ప్రతి లైఫ్ లో ప్రతి ఒక్కరు గేమరే తన ప్రాబ్లం ని ఫేస్ చేస్తే గేమరే అతను ఒక ప్రో ప్లేయరే అతను యూ కెన్ బికమ్ హీరో 
సో అలా యూట్యూబ్ లో ఇలా జర్నీ స్టార్ట్ చేసాం ఐ నో లైక్ గేమింగ్ ఛానల్ లో ఛానల్ స్టార్ట్ చేసి సక్సెస్ అవ్వడం అంటే అంత ఈజీ కాదు ఆ టైమ్ లో సో ఐ నో యాజ్ ఎ గేమర్ ఐ నో ద లైక్ ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి నువ్వు నాకు తెలిసినంత వరకు నేనైతే నేను మైండ్ క్రాఫ్ట్ కంటెంట్ చేస్తుండగా చూసాను అప్పట్లో మైండ్ క్రాఫ్ట్ కంటెంట్ కి అంత సపోర్ట్ అయితే లేదు తెలుగు కమ్యూనిటీలో ఎందుకంటే చాలా మంది పబ్జి కానీ ఫ్రీ ఫైర్ కానీ జీటీఏ ఫైవ్ ఉంది ఆ టైంలో అయితే ఎక్కువ నైంటీ పర్సెంట్ అయితే జీటీఏ సారీ పబ్జి ఫ్రీ ఫైర్ ఛానల్స్ నిండిపోయాయి గేమింగ్ ఛానల్ పెట్టాలంటే నేను ఫ్రీ ఫైర్ లో ప్రూవ్ అయినా పెట్టాలి పబ్జి ఛానల్ పెట్టాలంటే నేను ప్రూవ్ అయితేనే పబ్జి ఛానల్ పెట్టాలి ఇలా ఒక మైండ్ సెట్ ఉండేది బట్ నువ్వేంటంటే లైక్ డిఫరెంట్ గా మైండ్ క్రాఫ్ట్ మీద వీడియో సపోర్ట్ చేసేవాడు అసలు నీ కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి మైండ్ క్రాఫ్ట్ కంటెంట్ ఆ రోజు ఆ రోజుల్లో సపోర్ట్ లేకపోయినా మైండ్ క్రాఫ్ట్ కంటెంట్ ఎందుకు చేసేవాడు మైండ్ క్రాఫ్ట్ ఆడుతూ ఉంటే అర్థమవుద్ది అంటే ఆడుతూ 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 పోతుంటే అది అలా లాగేసుకుంటుంది అనమాట నిజమే నిజమే మైండ్ క్రాఫ్ట్ కి చాలా ప్రత్యేకత ఉంది లైక్ మీరు ఎంతైతే ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తారో అంత డీప్ కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అండ్ ఇప్పుడు నన్ను అడుగుతారు బ్రో ఎందుకు నువ్వు మైండ్ క్రాఫ్ట్ లైక్ స్టాప్ చేసేవాడు నన్ను అడుగుతారు ఇప్పుడు మైండ్ క్రాఫ్ట్ టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి మైండ్ క్రాఫ్ట్ స్టాప్ చేయలేదు స్టార్ట్ చేస్తాను ఇంకా దాని కొన్ని ప్లాన్స్ ఉన్నాయి స్టార్ట్ చేస్తాను బాధపడి మాకండి మైండ్ క్రాఫ్ట్ చచ్చిపోయిందా మైండ్ క్రాఫ్ట్ మర్చిపోయావా మైండ్ క్రాఫ్ట్ని చంపేసావా అన్నట్టు కామెంట్స్ పెడుతున్నారు నాకు లేదు లేదు మైండ్ క్రాఫ్ట్ అయితే వచ్చింది అప్లోడ్ చేస్తాను డోంట్ వెరీ గైస్ ఐ నో యువర్ పెయిట్ ఓకే బట్ ఇంట్లో వాళ్ళు సపోర్ట్ చేశారా అదే బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు లైక్ మేము కూడా గేమింగ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఇలా మన మనం చూసి వేరే యూట్యూబర్స్ని చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి గేమింగ్ ఛానల్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటారు బట్ అందరి ఇంట్లో సపోర్ట్ చేయరు బట్ మీ ఇంట్లో ఎలా ఉండేది సిచ్యువేషన్ మా ఇంట్లో అంటే సో ఫస్ట్ మా అమ్మ ఎప్పుడు నాకు సపోర్ట్ డాడీ అంత లేదు సో డాడీ మమ్మీ మేనేజ్ చేస్తూ ఉండే సో టెక్ ఛానల్ అప్పుడు అంటే ఎక్కువ టైం దీనిపైన స్పెండ్ చేయలేదు కాబట్టి అంత 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 ఏం పట్టించుకోలేదు బట్ ఎప్పుడైతే గేమింగ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత సో నాకు ఇనీషియల్ వన్ కే సబ్స్ వచ్చేదాకా కూడా నేను ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ అవర్స్ నైన్ అవర్స్ స్ట్రీమ్స్ చేస్తుండే డైలీ ఎయిట్ అవర్స్ నైన్ అవర్స్ స్ట్రీమ్స్ ఇక ఆకలేస్తే లైవ్లోనే తిని తినుకుంటూ ఆడడం సో వన్ కే సబ్స్ వచ్చేదాకా అట్లనే చేసిన నేను మొత్తం సో కొన్నిసార్లు ఒక త్రీ టైమ్స్ ఏమో ట్వెల్వ్ అవర్స్ స్ట్రీమ్స్ కూడా చేసా ఇప్పటికీ ఉన్నాయి నా ఛానల్ అవి సో ట్వెల్వ్ అవర్స్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ అది ఎప్పుడు నాకు ఏంటంటే గేమింగ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నన్ను అంటే ఆబ్వియస్ గా ఎవరైనా పేరెంట్స్ అన్నప్పుడు ఎందుకంటే భయం ఉంటది అసలు వీడు ఎటు పోతున్నాడు ఏంటిదని ఎవరికైనా ఉంటది మనకి ఆ టైంలో కోపం వచ్చినా కూడా మనం తర్వాత రియలైజ్ అవుతాం ఓకే మన మంచి కోసమే కదా చెప్తున్నారని సో నన్ను అట్లా ఆ తిట్టి తిట్టి నేను నిద్ర పడుకున్నప్పుడు కూడా నాకు అవ్వే కళ్ళు వచ్చేటి చెప్పాలంటే సో అవ్వే వచ్చేటివి కానీ ఆ టైంలో ఎక్కువ కొంచెం సైలెంట్ గా ఉండేది ఎప్పుడు అంటే నేను లైవ్ చేసిన టైంలో ఇంకొంచెం చెప్పేవాడిని ప్లీజ్ మీకు ఇది నేను ఏదో ఒకటి చేస్తా మీరు ఈ టైం లైవ్ చేస్తున్నా నేనే టైంలో నన్ను ఏమనకండి కొంచెం అని అట్లా అట్లా చెప్పేవాడిని సో అట్లా చెప్పేవాడిని ఇక లైవ్ అయిపోయిన నెక్స్ట్ మినిట్ ఉంటుంది నాకు మళ్ళా స్టార్ట్ అయ్యేది సో అట్లా ఉండేది ఇంట్లో అసలు ఇక కొన్ని ఏ ఇక అట్లా ఉండేది ఇక ఆ తర్వాత మెల్లిగా కాకపోతే నాకు మా మమ్మీ నాకు ఫస్ట్ నా పీస్ కొనడానికి ఇచ్చింది థర్టీ థౌసండ్ రూపీస్ సో ఆ థర్టీ థౌసండ్ రావడానికి కూడా చాలా కష్టమైంది ఆ టైంలో ఇక అంటే ఆ థర్టీ థౌసండ్ నేను ఏం చేస్తున్నా ఏంటా అని ఉండేది సో నాకు నా యూట్యూబ్ ఫస్ట్ పేమెంట్ వచ్చేదాకా కూడా ఆ థర్టీ థౌసండ్ ఇచ్చినందుకు మొత్తం అన్ని వేస్ట్ చేసిన గేమ్స్ ఆడుతున్నావు అసలు ఏంటి వాళ్ళకి యూట్యూబ్ నాలెడ్జ్ లేదు ఫస్ట్ థింగ్ నాకుంది ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది నాకు ఎప్పటి నుంచో ఉంది నేను ఏదో ఒకటి చేస్తా అనే కాన్ఫిడెన్స్ తోనే నేను ఎంటర్ అయినా సో అది నాకు అప్పుడు హెడ్సెట్ మ్యూట్ బటన్ అక్కడ హెడ్సెట్ దగ్గర ఉండేది సో నార్మల్ గా ఎట్లా అంటే సడన్ గా ఏమన్నా అరుస్తున్నారు సంథింగ్ అని అంటే నేను వెంబటే మ్యూట్ బటన్ ఇక్కడ ప్రెస్ చేసేవాడిని అనమాట సో లైవ్ లో అది నాకు కళలో ఎట్లా ఉండేదంటే సడన్ గా అరుస్తుంటే మార్నింగ్ డ్రీమ్ లో ఎట్లా ఉండేదంటే సడన్ గా మ్యూట్ బటన్ ప్రెస్ చేయాలి మ్యూట్ బటన్ ప్రెస్ చేయాలి అని నాకు అవే డ్రీమ్స్ వచ్చేటివి ఎంబటే ఎంబటే నిద్రలోంచి లేచేవాడిని ఇ
ఒకటి అచీవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ పెయిన్ అయితే ఉంటుంది తప్పకుండా ఆ పెయిన్ ఎవరైతే హార్డ్ వర్క్ చేస్తారో ఎవరైతే స్ట్రగుల్ చేస్తారో తమ లైఫ్లో సక్సెస్ అవ్వడానికి తప్పకుండా ఆ పెయిన్ అనేది వస్తుంది లైక్ ఇప్పుడు ఒక గోల్డ్ తయారవ్వాలనుకో దాన్ని కరిగిస్తారు లైక్ చాలా వేడిలో కరిగిస్తారు తర్వాత దానికి ఒక వాల్యూ వచ్చింది సేమ్ యాజ్ లైక్ దట్ ఇఫ్ వీ నీడ్ టు గెట్ షైన్ ఇన్ ద వరల్డ్ వీ నీడ్ టు గెట్ టార్చర్డ్ ఫస్ట్ మనం ఆ టార్చర్ని ఆ టార్చర్ ఛాంబర్లో వెళ్ళాలి తప్పకుండా ఎవరైనా సక్సెస్ అవ్వాలంటే ఆ టార్చర్ ఛాంబర్లో వెళ్ళాలి ఆ పెయిన్ని ఫీల్ అవ్వాలి ఆ స్ట్రగుల్స్ని ఫీల్ అవ్వాలి దాని నుంచి ఎవరు ఎస్కేప్ అవ్వలేరు ఎంత పెద్ద ధనవంతుడైనా ఎంత పెద్ద ఏమున్నా సక్సెస్ అవ్వాలంటే మన కాళ్ళ మీద మనం నిలబడాలి మన ఏంటో ప్రూవ్ చేయాలంటే మనం ఆ టార్చర్ ఆ పెయిన్ని ఫీల్ అవ్వాలి తప్పకుండా సో ప్రతి ఒక్క యూట్యూబర్కి ఒక డిఫరెంట్ స్టోరీ అయితే ఉంటుంది సో డాడీ స్టోరీ అయితే నిజంగా లైక్ లైక్ అతను కూడా చాలా స్ట్రగుల్స్ పడ్డాడు ఇది ఫ్యామిలీలో అనుకుంటే ఇనిషియల్లో యూట్యూబ్లో కూడా ఫేస్ చేశాను నేను ఇంకా అయితే ఇక డార్క్ సైడ్ ఆఫ్ యూట్యూబ్ మనకు వచ్చారు అంటే చెప్పు ఎలా హెయిట్ మేనేజ్ చేసావు అది మెయిన్ అసలు లైక్ ఏంటంటే ఇనిషియల్ లో ఉన్నప్పుడు మనం ఎవరితో అయితే ఆడుతున్నామో అంటే ఒక నాకు మరి అది చెప్పచ్చు లేదా ఈ టైంలో ఒక ఏ అని బి అని పేరు చెప్పు పర్లేదు ఇక సరిగ్గా తినక ఏం చేయక ఏడ్ చేసా ఫస్ట్ థింగ్ సో ఏడ్ చేసి ఆ టైంలో ఆ హెయిట్ కామెంట్స్ ఎలా మేనేజ్ చేయాలి అర్థం కాలేదు ఇక మా మమ్మీ ఆ టైంలో మోటివేట్ చేసింది నన్ను సెవెన్ కే సబ్స్ లో ఉన్నప్పుడు సో అంటే నా హార్డెస్ట్ టైమ్స్ లో మాత్రం నాకు హెల్ప్ చేసింది నన్ను మోటివేట్ చేసింది మాత్రం మా మమ్మీని సేమ్ సేమ్ బ్రో మా మమ్మీని నాకు కూడా ఫస్ట్ హెయిట్ కామెంట్స్ ఎప్పుడు వచ్చాయి నేను కూడా కొంచెం ఫీల్ అయ్యేవాడిని ఇంట ఇంత కష్టపడి కంటెంట్ చేస్తున్నాం అయినా సరే హెయిట్ వస్తుంది ఏంటి అయినా సరే కామెంట్స్ చేస్తున్నారు ఏంటి అని నాకు బాధ వచ్చేది మమ్మీ చెప్పింది ఎదుగుతున్నప్పుడు వస్తాయి సో దాన్ని నువ్వు పట్టించుకోకుండా ముందుకు వెళ్ళాలి అండ్ ఆల్సో నీలాగే నేను కూడా ఎగ్జిషన్గా బిహేవ్ చేసేవాడిని సో ఇంకా ఫ్యూచర్లో లైక్ చాలా మంది యూట్యూబర్స్ గేమర్స్ లాగా మారాలి అనుకుంటారు సో ఎలా అయితే ఇప్పుడు డాక్టర్ అవ్వాలి ఇంజనీర్ అవ్వాలి అనుకుంటారు నేను గేమర్ అవుతా అంటారు యా సోన్ దట్ గోయింగ్ టు చేంజ్ లైక్ యా డెఫినెట్లీ అదే నువ్వు ఏమవుతారా అంటే నేను గేమర్ అవుతా మేడం 